Kom ons lees saam uit Lukas 22 uit. En het vertrek in volgens gewoonte na die olijfberg gegaan. En ook sy disciples het om gevolg. En toe hy op een sekere plek kom, sê vir hulle, bid, dat jylle nie in die versoeking kom nie. En, hy het om van hulle afgesonder, om treen so ver as een mens met een klip kan gooi. En hy het neergekniel en gebid en gesê, Vader, as u toch maar hier die beker van my wil wegneem, Laat nogtans nie my wil nie, maar u wil geskiet. En een engel uit die hemel het aan hom verskyn en hom versterk. En, toe hy in een zware strijd kom, het hy met groot inspanning gebid. En sy zweet het geword soos bloeddruppels wat op die grond val. Toe staan hy van die gebed af op en hy kom by sy disciples en hy vind hulle aan die slaap van droefheid. En hy sê vir hulle, wat slaap jylle? Staan op en bid, dat jylle nie een versoeking kom nie. Ons gaan begin met die oefening vandag. Voltooi asjeblief die sin. Die lewe is vir my soos, soos wat? Soos een strijd, een oorlog, een gevecht, een reis. Een riller, soos wat is het vir jou? Ons het allemaal symbole, beelde, metafore waarmee ons leef. Jy het het al vir jouself gesê en vir ander gesê. Is jy bewus van wat het is? Het is baie belangrik. Want aan die een kant helpt het ons om te sê hoe ons die lewe beleef en hoe die lewe vir ons is. Maar aan die ander kant sê dit vir ons een bril op, wat dier ons na die lewe kyk. As jy sê die lewe is een strijd, dan sê jy, jy krij al die bewijse daarvoor, kyk nou weer wat het nou gebeur. En dis dit, en is alles net een strijd. So dit skep ook ervaring in jou lewe. Jesus het geweet wat die symbole is waarmee jy leef, en hy geer dit vir ons. Een van die symbole is, een beker. Uh, die beeld, kan jy dit sien? Een beker. Die metafoor is, die lewe is soos een beker wat vir jou gegee is, wat gevul is, wat jy moet drink. En hierdie gedeelte wat ons gelees is, kry ons vir Jesus, kyk na die beker van sy lewe. Hy neem daar die beker van sy lewe en hy drink die beker van sy lewe. En hy nooi sy disciples uit om om te volg saam met hom te kyk na die beker. Nie net sy beker nie, maar ook die beker van hulle lewe. Dit te neem en dit te drink. So kom ons kyk wat dit beteken. Kyk na die beker. Om te kyk is om te waak. Engels to watch. Om aandag te skenk, bewus te wees, waar te neem. En dit is wat Jesus gedoen het met sy lewe. En nou, dink hy daar oor na, en hy begin idees te vorm. Wat natuurlijk gebeur is, jy dink daar oor. Soos wat is my leven? Waar oor gaan my leven? Dit gee aanleiding tot, wie is ek eindelijk? En diep sin in jou leven. En dit het hy gedeel met die disciples. Hier die dynamika, is een baie belangrike dynamika vir innerlijke groei. Lukas leen nogal baie klem op die groei van Jezus. Toe hy 12 jaar oud was, sê Lukas in hoofstuk 2 vers 52, toe, toe sit hy in die tempel en hy het toegeneem in groote visies. Verstandelik, hy was hy toegeneem in wijsheid. En dan het hy toegeneem in gins by God, geestelik, in gins by mense soos jy haal is een belangrike dynamika wat nooit in jou leven moet behoort op te hou nie. En die manier waarop hy dit gedoen het, is ook vir Jacobus Groot, vir Lucas, hy sê vir ons dat hy dit gedoen dier een gewoonte wat hy gehad het. Om altyd een paar goed, een spasie te skep. Hy was baie lief vir die klein koppie, net buitenkant Jerusalem, op so in die kant van Jerusalem daai tyd gewees. 
wat die olijfberg genoem was, en in die voet van die berg was daar een tuin gewees. En hy gaan soen toe, hy sliever die natuur, maar hy doen dit om af te sonder, om om af te snij van geraas en van mense, van stimulatie, hy kry een spasie, en hy gaan sit op sy knie, hy kniel, Dit sê vir ons iets van die ingesteldheid waarmee hy kom. Dit is een ingesteldheid van respect, dit is een ingesteldheid van openheid, van afhankelijkheid waarmee hy kom. En dan is die skrif daar. Hierdie hele beeld van een beker is nie um, oorspronkelijk, net van Jesus af nie. Daar is van die profete wat geleef het met hierdie beeld. Uh, van die wijsheidsliteratuur, Psalm 116 vers 13, praat van die beker van verlossing. En, en Jezus kom met hierdie beelde van sy skrif, waar hy te geleef het, in die tuin in. En hy dink na daar oor. En hy sê iets, hy bid, hy praat met die vader. Hy is so kwesbaar, hy sê, ek, ek, ek wil nie, ek wil nie hierdie ding doen nie, ek wil dit nie heen nie. Hy herken dit. En, hy, en op hierdie manier werk hy in een baie donker moeilike tijd van sy leven, val hy terug op sy gewoonte om om kracht te gee en deur te dra met wat hy nou in die gezicht moet staar. Hy vraag sy disciples om om te volg en hulle het, maar hy vraag hulle nie net om fysisch daar te wees nie. Hy vraag hulle nou om die innerlijke werk ook te doen saam met hom, en hy nooi hulle uit. Waak saam met my, bid saam met my. Kyk na jou leven soos wat ek ook na my leven kyk. Jesus het nie net gepraat oor sy beker en vir hulle vertel wat hy vir hulle gaan doen en vir hulle gevra om bid my nie. Hy vraag hulle om dit te doen wat hy doen saam met hom ook. En om om te volg daarin het jy al gekyk na die beker wat vir jou gegee is? Het, hoe groot is jou beker? Wat is die vorm van jou beker? Wat is die kleur van jou beker? Wat is die soort beker is dit? Wat is in jou beker? Die beker is gevorm dier jou ouders, dier die plek waar jy geboor is, die tyd waar jy geboor is, jou genetika, wat geleerd in jou opa en jou oma's, ook in jou, En, en, en dit gee aanleiding tot een persoonlijkheid, een manier van wees, gaves, passies in jou. Ken jy dit? Weet jy wat is dit? Het jy ja gesê daarvoor? E.E. E. Cummings het een kort gedigie, en hy skryf en hy sê, Yes, is a world, and in this world, skillfully called all worlds aanvaar jy wat vir jou gegee is. Het, of, of, of is daar, uh, nee, ek kan nie vir my lichaam nie, ek kan nie vir die plek nie, ek kan nie vir die tyd nie, en dit beteken nie dat ons niks kan verander nie, maar het beteken dat ons nie lichtelijk moet omgaan om wat vir ons gegee is nie, moet ondersky, wat kan ek verander en wat moet ek verander, maar wat moet ek nie verander nie? Um, as jy dit nie doen nie, gaan jy nooit jou leven leef nie, Jou leven gaan nooit geleef word nie, want net jy kan jou leven leef. En jy sê uitvind dat jou, jou leven is, is vals. Dis met een mombakkie. Dis een voorhoud van wie jy nie eindelijk is en werkelijk is nie. En, en jy gaan lei aan die imposter syndroom. Jy gaan jou leven vlak vind, klein vind, oneg, vervelig. Het jy gesê ja vir die leven wat vir jou gegee is? En het jy geloofsgewoonte, een manier waarop jy waak, waarop jy kan kyk? Jezus vooral, waak saam met my. En toe neem my die beker, um, na hy gekyk het, toe sien hy in sy beker, is daar leiding wat vir hom voorle. En hy wil nie, hy wil het vir my, um, hy is tot die dood toe benauwd, en ek voel nou ook om, en hy, voel, hy beskryf dit ook, als een versoeking waarin hy is, so wat was het, wat om huiverig gemaakt het, hoekom is dit versoeking, 
Wel, um, een film wat een paar jaar geleden vrijgesteld is, Mel Gibson's Passion, leeg geweldig klem op die fysische leiding van Jezus. Was dit zijn vrees voor die dood, voor dit wat hij nou moest gaan, fysisch? En nie volgens die evangelie schrijvers nie. Uit Marcus sê net, en hij is weggeleid en hy is gekruisig. De, die, die groot klem val nie op die fysische leiding nie. Dit gaan oor die innerlijke leiding. Dit gaan oor die pijn waarmee hij nou sit, moet dit wat hier hy moet gaan. En wat is dit? Wel, dit is verlating. Allemaal verlaat om. Hy word verwerp. Um, hy word vir my onrechtvaardig. Dier mense sy jaloezie, dier mense sy woede, dier mense sy bedreiging, dier mense sy haat. Kan nie dink wat het aan jou doen, dat uh, jou, Lucas gaan uit en hy sê, dis die politici. Die jode en die Romeine, dis die godsdienstige mense, dis die soldate, dit is die skare, dis sy eie disciples, wat om los. Totaal alleen. En nou moet hy dit in die gezicht staar. Dis die pijn, so sy, sy groot ding waar my geworstel het, is nie soseer die, die vrees vir die dood nie, maar is die vrees vir die manier waarop hy moet doodgaan. Met hier die pijn, wat gaan hy doen daarmee? En die versoeking leen nou aan wat hy gaan doen met sy pijn. Hy kan dit vir my, hy kan net verdwijn. En een paar jaar gelede, een paar dekades gelede, het uh, geestelike schrijver uh, Kazanzakis, uh, Griekse schrijver, gepraat oor the last temptation of Christ. En hy beweer dat het kon wees dat het Martha, Maria, Magdalena was. Vooral uit die buitenbuisels geskrifte waarvan hy gebruik gemaakt het, het hy aangetoon dat daar een diep connectie tussen hulle was en dat hulle heel moeilijk een verhouding wou gehad het. En selfs kon gehad het. En nou kan hy dat niet wegstap. Hy het genoeg gedoen. Hy het te veel gedoen. Hy het hulle geleer, gewys, alles gesê. Hy kan nou net verdwijn in sy leven in vrede en ris en liefde met sy vrou gaan deurbring by die see. Maar nee, het is een versoeking. Want dit sal beteken dat hy hierdie verbintenis, hierdie commitment wat hy in die vader gemaakt het, moet breek. As dit so is dat dit die wil van God is wat hy nou bezig is om te onderskui, dan moet hy dit vat. Die ander versoeking is om reactief te wees, om terug te gee wat hy ontvang, om hulle ook te vervloek, ook in woede op te tree. Hy toegang tot die kracht van God en energie van God. Hy kan dit gebruik vir sy eie gewin, op sy eie manier, nie uit liefde uit nie. En dis die versoeking, en hy besluit om te onderskui, En hierdie onderscheiding vat van hom iets groots in sy binnen. Een groot strijd. En, en die Griekse woord is, stamwoord is agonia. En die, die kon verstaan waar kom die Engelse vertaling so dan. Agony. Hy gaan in een inspanning in. En hy, en, hy, en hy vroeg, hy worstel moet hierdie idee, moet wat moet ek doen, wat in my is, en wat gaan ek doen daarmee, en wat is die wil van die vader met my, en hy besluit, dit is wat ek wil doen, en daai oomlik, word hy versterk, hy ontvang kracht, van God af, om dit in die gezicht te staar, wat hy moet doen, en iets groots gebeur, met die haat, met die woede, met die verwijt, met die hartseer, met die eenzaamheid. Dit word omgezet. Deer sy vroeging word dit omgezet. Hy absorbeer dit. En hy reageer nie terug uit wat vir hom gegee word. Nie soos een waterreiniger. Neem hy vuil water in en het word omgezet in skoon water. En hy reageer in liefde en hy vergewe hulle, en dit wat hy doen, doen hy tot hulle voordeel, hy sterf een goeie dood. Ons beker, daar is ook leiding in jou beker. Ek dink, aan dit waar ek die afgelopen tyd mee te doen, gekry het siekte, soveel wat glad nie sal wil hee, wat hulle pas ons gekom het nie. Ek denk bijvoorbeeld een vriend van my, wie sy vrou siek geraak het. Hy is een professor, hy het besluit om te bedank en haar te verzorg. Dis die siekte tot die dood toe. Sy gaan sterf hiervan. 
En um, hij besluit, dit is wat hij wil doen. Hij heeft iemand wat om help met haar verzorgen. Sy kinder sê van pa, maar nie dat jou leven opbouw nie. is vreselijk wat met ma gebeur. Maar ons kom ons aanvaar dit. Hy sê, dit is my plig. Dit is my belofte aan haar geweest. My gewete laat my nie toe nie. Ek moet dit doen. Ek denk aan vriende wat ek kind het, met speciale behoeftes en al pad wat hulle kon kry, wat miskien kon werk, was om hulle beroepe op eis te sit een plaas te kry en te kyk of hulle die kind kan help om op sy eie te kan boer, dat daar een toekomst is vir hom, as hulle nie meer daar is nie. Um, ek denk in een ouwer, wat skielik geen jeen kom uit nie, en kinders wat het baie moeilik vind om hulle in een huis te neem en hulle eie kinders saam in een kamer te kan sit, en hulle weet net, is die rechte ding om te ontdoen vir ons, Misschien is dit een zwakheid, nou om nader in die, aan jouzelf te leren. van ons allemaal het zwakhede. En ons wens so, ons kan het verander en ons sikkel om dit te verander. En, en dit is heel moeilijk iets waarmee ons moet leef. Een geneigdheid in ons, wat ons niet in toem sal moet hou, moet self beheersing. Ek denk aan iemand wat, a, sal met iemand blijven wat een verslaving het. En sy moest groot besluit te neem. En saam met die therapeut het hulle die grense saam vastgestel waarin hulle gaan leef. En sy sê, ek besef om uit te klim, is een makkelijke pad vir my uit. Deur hierdie pad word my mede afhankelijkheid aangespreek. Deur hierdie pad kan ek groei en ek weet nie of ek het gaan maak nie, maar nou bid saam met my. Dis die pad wat ek kies. Ek het al hoeveel keer gehoor by mense wat gesê het, Ek sit met de seksuele oriëntatie. Het is vreselijk dat soveel mense my blameer asof het my kese is. Ek wil nie. Ek wil nie. Maar dis my beker. Dis waarmee ek moet leef. Dis waarmee ek die leven moet ingaan. Ander kan jou blameer daarvoor. Ek hoop jy kom achter dat het baie grijs raak as dit by hierdie goed kom. Ons kan so makkelijk na iemand anders as beker kyk en sê, dis jou kese, dis, dis ook om jy lei. Ons kan nie verstaan nie, dis wat jy op sy vriende gedoen het met hom. Dis jou kese dat jy zwaar kry. Maar vir die persoon en wat elkeen van ons moet uitmaak is, wat is in my beker, beteken dit dat ek getrouw sal wees, dat ek my plig nakom, dat ek aan my commitments bly. Nie vir myself nie, as ek self sal ek iets anders kies maar ek doen dit van ander. Sy het bereid om te onderskui, om te vroeg daarmee. En Paulus sê, ek strui. In Colossense 1.29, jou vertaling sê, volgens die werking wat hy in my werk, volgens sy kracht. Nou, een jendaagse exegeet stel voor dat ons de dynamisch equivalent kan vertaal en verstaan as ons na die Grieks kyk op een ander manier. Ek strui, ek is in agonia, ek is in agony, volgens die energie aan die energie waarmee hy my energeer, energou menen, dier sy kracht doen aan my. Jy kan hoor wat doenam is, denam iets van aankom. Dit is een directe vertaling. So dier die strijd soos in Jesus' lewe, word energie vrygestel. Kracht, dier die bloedsweet, in die tuin, in eenzaamheid, alleen, um, gebeur iets met my. Um, ons moet oppas vir die spiritualiteit, wat alle poging op sy sit, Dit, 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 dat is een gemakkelijkheid vandag. Iets werk vir my, as dit my beter laat voel, en as dit sonder moeite my pad langs kom. Nee, as ons nie voetspore van Jezus wil gaan, dan is dit agony betek hier. En dan is dit zwaar, en Dallas Willard het gesê, die genade van God is nie teen poging nie, dit is teen verdienste. God sien die poging. So kan ons saam met Jezus bid, Nie my wil nie, maar jy wil geskiet. Is daar iets in jou leven wat jy doen, wat jy nie wil doen nie, maar jy doen dit, omdat die rechte ding is jou gewete sê vir jou. Dis wat jy moet doen. Dan drink hy die beker. Um, hy staan op, 
En toe hy opstaan, het iets moet omgebeer. Hy is gevul met energie, met oortuiging, met duidelijkheid. En hy word gevangen geneem en oorgelever. En volgens die traditie begin die passie van Jezus hier intens. Hy kan nie meer kies wat hy gaan doen nie. Hy kan net kies hoe hy gaan reageer op wat ander mense aan hom doen. Maar hy het vrede, hy het moed. En in die breerbriefskijver geef ons bykie inzicht in die, wat in hom in die gang was. Hy sê vir ons, hy het die kruis verdra. Hy, met ander woorde, hy het hier die beker van leiding gedrink. Want hy het die vreugde wat vir hom voorgesit is, het hy gesien. Wat kan gebeur dier dit wat ek doen? En daardoor kon hy die skande verag. Die skande wat dier hy moest gaan. Die smaad wat hy moest dier gaan. Kon hy verdra, hy kon het vat. En Jesus sterf, um, sonder om iemand te blameer. Hy het nie kruis toe gegaan en een rekening gestuur vir allemaal om te betaal daarvoor nie. Niemand sit met skuld nie, hy blameer niemand nie. Hy spreek allemaal vry. En sy dood is goed vir ander mense. Hy los een groot geskenk vir ander. Hy sê, sal ek nie die beker drink van my vader nie. Het is nie Herodes nie, het is nie Pilatus nie, het is nie my disciples nie, het is nie die regering nie, het is my vaderse beker wat hy vir my gee. Ons kom op plekke waar ons oorgelever word. Ons kan in die worstelstrijd ervaar, hoe hy vir ons kracht gee. En dis nie een story nie. Dis die energie wat Jesus uit die doodheid opgewek het. Hy skenkt dit vir ons, hy gee dit vir ons. En ons het sin dier dit wat hy vir ons gee. Die licht begint te skyn in die duisternis. En um, engele bedien ons in die teenvoerigheid van demone. Ons het hoop in een situasie van wanhoop. Um, ons sit ons voet in die nieuwe Jerusalem terwijl ons in Babylon bly. Iets groots gebeur met ons. Ons ervaar die opstanding kracht van hier Jesus. En ons leven beteken ook vir iets anders ter. Jesus vraag sal ek nie die beker drink wat die vader aan my gegeet nie, dan ons het saam met hom sê en bid. Ons gaan nou nachtmaal gebruik, en as jy vir oogend die beker vat, kan jy oomlik daarna kyk, dit is sy beker. Hy het gesê, hierdie wijn is my bloed. My bloed, my leiding, my dood, bring een feest, bring blijdschap, bring vrijheid. Ek doen dit vir julle, onthou dit. En dis waar we vandag gaan, onthou dit, in die middel van ons bewustzijn, en ons sê vir hom, dankie daarvoor ons aan bid om. Maar jy kan ook na hierdie beker kyk en sê, dis my beker hierdie, en my beker het blijdschap en het smart in. Ek is, is ek bereid om dit te drink. Ek doen dit, met hom wat in my is met hom wat met my is, wat my die kracht gee om dit te doen. Ek dank hom daarvoor. En ek volg hom. Kom ons gebruik die brood en die wijn en ons dank hom. Christus, hy stel jou honger. Eet die broer, drink die wijn. Gloe en om en hy les jou dood. Eet die broer, drink die wijn. Kom na Christus, hy stel Jou honger, eet die broer, drink die wijn, gloe en om en heilings jou doos. Eet die broer, drink die wijn, kom na Christus, hy stel jou honger. Drink die 
Vader, ons sê vir die dankie vir die beker van ons leven. Dankie vir die beker van die leven, wat vir ons die leven gee en die leven wees en die pad aantoon soen toe. Dankie. Help ons om te drink. Help ons om diep in te sien. In die naam van Jezus. Amen. Ontvang die sien van die Heere. Die genade van ons Heer Jezus die liefde van God en die gemeenskap van die gees. Wees en bly met elkeen van jylle. Amen.